अच्छा जे टपिक नहीं आज हमें आलोचना करब तर नाम हि गए डीएनए रेप्लीकेशन अर्थात डीएनए थे और एक डीएनए तैरी हार जो प्रक्रिया था डीएनए रेप्लीकेशन तो ये डीएनए रेप्लीकेशन होते ग मूलत तो जे इंजेम्सगुलो इंजेम मैं प्रक्रिया इनवल्व रही है तेजगुल सम्पर्क एक परिचय कर नी सब फार्ष्टे जो इंजेम्स जगह दरकार ये रेप्लीकेशन प्रक्रिया तर एक नम्बर जेटा बस दरकार से गाइरेस दो नम्बर रही हिलिकेस तीन नम्बर रही डीएनए पलिमारेज डीएनए पलिमारेज वन टू एंड थ्री तीन रकम डीएनए पलिमारेज था चार नम्बर रही है लाइएस पाँच नम्बर रही है सिंगल स्टैंड बैंडिंग प्रोटीन छ नम्बर रही है प्राइमेस तो मूलत ये छटा एंजेम्स जगह पोकायटिक सिसटेमे डीएनए रेप्लीकेशन पोकायटिक सिसटेमे हेल्प कर तो ये सम्पर्क आज के पूर्व जो कि प्रक्रिया कमप्लीट कर ठीक है तो लेट स्टार्ट डीएनए रेप्लीकेशन जो प्रक्रिया से मूलत तीनटे पद्धतर माध्यम सम्पन्न है तीनटे स्टेपे सम्पन्न है फार्स जो स्टेप से इनिसिएशन तपर जो है इलंगेशन एंड लास्टलि टार्मेशन इनिसिएशन मान प्रारम्भिक पर्या इलंगेशन मान हे से मैं लिखे दी प्रारम्भिक पर्या इलंगेशन मान श्रृंखल सम्प्रसारण दशा और टार्मेशन मान श्रृंखल समाप्तिकरण दशा ये तीनटे प्रक्रिया डेन रेप्लीकेशन इनिसिएशन इलंगेशन टार्मेशन ठीक है अच्छा एबंध प्रक्रिया सम्पर्क विस्तारित आलोचना करार आगे आकटा कथा बोल डीएनए रेप्लीकेशन इन पोकायटिक सिसटेमे जीता देखाना इन प्रो कैरिओटिक पोकायटिक सिसटेमे डीएनए रेप्लीकेशन जे पद्धति है जे पैटार्ने जे मैनारे है से सेमि कन्जार्भेटिव पद्धति इटार मान कि सेमि कन्जार्भेटिव बोलते कि बोझाते चाहिए सेमि कन्जार्भेटिव मान हि धर ये डीएनए यार ये डीएनए थे जो रेप्लीकेशन है तक ये डीएनए ये हे फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम ये हे थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम तो ये फाइव प्राइम थ्री प्राइम थ्री प्राइम फाइव प्राइम जो दो स्टैंड हाँ ये स्टैंड दोटो सब स्टेम सेपारेट हो जाए तो मजखने हाइड्रोजें बंधनगुल भेगे जावर फिर तक एक एक केंद्र कर स्टैंड के टेम्पलेट स्टैंड हिसाब से मातृतंत्र हिसाब से धरे एक एक केंद्र कर बेसगुल कमप्लीमेंटर बेस नहीं नतून कर एक डीएनए तैरि होते थे तो यकम भाव नतून कर तैरी हार फिर ता निजे मध्य एरक बंधन माध्यम आबद्ध हो जाए दोटो स्टैंड कि देखा जाए जे जे दोटो स्टैंड तैरी हल एक स्टैंडर मध्य नतून भाव तैरी हवा स्टैंड थे लाइक दिस मैटर मैनर तेल एक देखा जा मातृ स्टैंड जे रखम सरकम रही है एट नतून भाव तैरि होता है प्राप्त ये दोटो नतून जो डीएनए पेल एक कन्जार्व कर रखे फिफ्टी पार्सेंट कन्जार्व कर रेखे तरह मात्र डीएनए के और नतून कर सृष्टि हो जाए तई डीएनए रेप्लीकेशन जीतु यकम भाव 
तो है बोले इटा के सेमी कंसर्वेटिव माने तब 50 परसेंट जीन माने मात्री जे 50 परसेंट जीन शिटा हो न तो नहीं मतलब कंसर्व करेंगे जैसे बोले इटा के सेमी कंसर्वेटिव रिप्लिकेशन पौधों बोला है ये पढ़े ये बार हमरा देख बो पोक्रियाटी किवा बस संपन्न हो चुके तो सवार फर्स्ट है एक चेक्टे सम्पुन्न DNA जार एटा एच्चे 5 प्राइम एटा एच्चे 3 प्राइम एटा एच्चे 3 प्राइम एटा एच्चे 5 प्राइम एबार एरा परस्पर परस्पर एस जादे एखने जिदी एडिनिन दाग एकने दागवे थाइमिन एकने थाइमिन दाग लेगने एडिनिन दुटो हाइडेजन बंद दाग � আবার এখানে সাইটোসিন থাকলে এখানে গোয়ানিন তিনটে টি এ এই ভাবে পুরো বডিটা তৈরি এ টি জি সি সি জি টি এ এ টি এই ভাবে পুরো বডিটা তৈরি তো এটা না সবার ফার্স্ট গ্রুপে এরকম র‍্যাপিং থাকে মানে এরকম ভাবে খুব পেচিয়ে থাকে তো এটাকে প্রথমে এই প্যাচানোটাকে আমাদের ঠিক করতে হবে তো সেটা কি করে হয় কোষের মধ্যে প্রোকারিওটিক সিস্টেম বিশেষ করে ইকোলাই কোষের মধ্যে तो शेटा होच्छी ये तुम्हार घरो ये जो पैचन हो जाओ उस तरह से ये पैचन उटा के और कुंडली को तो करात जुन्नो अतः ये टाको कुंडली को तो उस तरह से ये और कुंडली को तो करात जुन्नो ये कनेक्ट ही इंजन में से बोसे जहाँ नाम होच्छी ये गाइडेस इंजन ये रॉपन नाम होच्छे टोपो आइसोमरेज वन एंड टू दो तो तो कोई आइसोमरेज आ गई बाग गाइडेज इंजेम हमारी उत्ती कुंडली की तो डीएनए के और कुंडली करोन करना चेस्टा करें तार को ले ए जगह टाइ तदर कुंडली टाइ रकम में खुले जाए खुले गये रकम तो जो तो तदर मत देखो कम रितु मत जरो कम बेस्टा के जरो कम रहे चे ठीक है चे तो कुंडली करों के कुंडली सॉरी कुंडली करों का और कुंडली करों करा है गाइडेस इंजन में मात्र हो तार पड़े यही दुटो स्टैंडर्ड माचे जे हाइड्रोजन बम दोना चे ताके भंगार जुन्नो आरेक टी इंजन से जे एरोपोर बोशे चार नामों चीये हिलिकेस हिलिकेस जैसे की करे इकहने जे हाइड्रोजन बम दोन गुलो रोए चे सेपरेट हो जाए, तो कम दूसरे दिन सेपरेट हो जाए, और तो तेरे को हम देखते हैं। सेपरेट हो जाए, सेपरेट हो जाए और पॉर। अच्छा इकने जो दी फाइव प्राइम हुआ है, तो लेट हो गए थ्री प्राइम, इट है थ्री प्राइम में लेट हो गए फाइव प्राइम। सेपरेट हो जाए और पॉर। इरा एक और पड़ोस का बार पड़ोस पर जुड़े जाते वाले। शेइटा जाते ना होए, शेटा के आठ कानो जुन्नो, ये तो टूटो स्टैंडर्ड मुद्दे, आरे घरों ने पुटीन ऐसे बोशे, जरा ओके, उन्होंने जाते ज्वाइन ना होते वाले शेदी के क्या नाम, तादें नाम अच्छे सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग पुटीन, एसएसबीपी पुटीन, ये कौन, सिंगल स्टैंड बाइंडिंग पुटीन � ये तो कंबाइन ना कुत्ते वाले और पुनराय जाते जुरे ना जाते वाले ये जो नेट आ कोड़ा है भाई इकने इकने से एक अस्त कोड़े ये बार हम इकन तो इकने बोल दिए चीजें जिकन देखे तो हमारे गाइडेस ऐसे और कुंडली करन कोड़ दे शे जायगा टा कुंटा हो गया बंदी शे टा जो दी देखी तो इकने एक टा ओरिजिन ऑप्टिप और कुंडलीकरण करो पर इकने जो हाइड्रोजन बंधन गुलू रहे चे शे गुलू के हेलिकेस इंजन में शे भिंगे देवे भिंगे दिए दुटो के सेपरेट कर देवे दुटो स्टैंड के सेपरेट कर देवे और पर इकने पोतीडी स्टैंडर्ड में तो सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग पड़ी ने शे जुकता आपे बोले ये आप कुनोरा यार को इलोंगेशन होता है वास्तव में क्यों होता है इखाने देखो 
যে থ্রি প্রাইম প্রান্ত রয়েছে এখানে ফাইভ প্রাইম প্রান্ত রয়েছে একটা কথা আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে ডিএনএ রেপ্লিকেশন সবসময় ফাইভ প্রাইম টু থ্রি প্রাইম এই ডিরেকশনে হয় সব সময়ের জন্য তাহলে দেখো এখানে যে এই স্ট্যান্ডার্ড নিয়ে যদি আলোচনা করি এই স্ট্যান্ডার্ড শেষে আছে থ্রি প্রাইম প্রান্ত তার অপোজিটে ডেফিনেটলি যে নতুন করে যে ডিএনএটা স্ট্যান্ডার্ড তৈরি হবে সেখানে অবশ্যই এই জায়গাটা আমাকে ফাইভ প্রাইম প্রান্ত হতে হবে এবং এই ফাইভ প্রাইম প্রান্তটা আনার জন্য এখানে তোমার প্রায় দশ থেকে পনেরোটা নিউক্লোটাইড নিয়ে গঠিত এক ধরনের প্রাইমার থাকে যাকে বলে আর এন এ প্রাইমার এই আর এন এ প্রাইমারগুলো এখানটা আসে এসে সবার ফার্স্টে দশ থেকে পনেরোটা বা ম্যাক্সিমাম দশটার মতো এরকম একটা আর এন এ প্রাইমার তৈরি হয় এই আর এন এ প্রাইমারটা তৈরি করার জন্য যে ইঞ্জাইম কাজ করে তার নাম হচ্ছে প্রাইমেজ ইঞ্জাইম প্রাইমেজ ইঞ্জাইম এই আর এন এ প্রাইমারটা তৈরি করে তো এই আর এন এ প্রাইমার সবার ফার্স্টে থ্রি প্রাইমের অপোজিটে এখানে বসবে যেটা প্রায় দশ থেকে পনেরোটা নিউক্লিয়াইড দিয়ে গঠিত হতে পারে এবার বোথ স্ট্যান্ডে এখানে একটা আর এন এ প্রাইমার আসবে এবার এই আর এন এ প্রাইমারের যে ফাইভ প্রাইম এখানে থাকবে থ্রি প্রাইম তো থ্রি প্রাইম প্রান্তটা খুব ওপেন আপ থাকে কেন কি থ্রি প্রাইম প্রান্তে একটি ওয়েচ মূলক থাকে তো এই কি করে যে কোনো জিনিসকে অ্যাটাচ করতে পারে বাট ফাইভ প্রাইম প্রান্ত ব্লক থাকে তার জন্য ওখানে কিছু হয় না তো যাই হোক আমার এখানে যদি দেখি তাহলে থ্রি প্রাইম প্রান্ত এখানে ওয়েচ রয়েছে তো এখানটাই আমার বিভিন্ন ধরনের নিউক্লিটাইটসগুলো যেগুলো আমার কোষের যে সাইটোপ্লাজম সেখানে সবার ফার্স্টে ইনঅ্যাক্টিভ অবস্থায় থাকে এই যে যে নিউক্লিটাইটসগুলো রয়েছে আমাদের অ্যাডিনিন কোয়ানিন থাইমিন সাইটোসিন সেগুলো সব মনোকোষ্পেট অবস্থায় থাকে ডিএমপি ডিজিএমপি ডিটিএমপি ডিসিএমপি এগুলো সব মনোকোষ্পেট অবস্থায় থাকে এরা প্রত্যেকে এস থ্রি পিও ফোর অর্থাৎ কসফোরিক অ্যাসিডের দ্বারা ফসফোরাইলেস এনজিমের উপস্থিতে অ্যান্ড এটিপির উপস্থিতিতে এরা প্রত্যেকের এই মনোফসফেট অবস্থা থেকে এরা ট্রাইফসফেট অবস্থায় আসে অর্থাৎ ডি এটিপি ডি জিটিপি ডি টিটিপি ডি সিটিপি এরকম মনোফসফেট থেকে ট্রাইফসফেট আসার পরে এই ফসফেটগুলো অ্যাক্টিভেটেড হয় এবার এই অ্যাক্টিভেটেড ফর্মগুলো আমার এখানে চলে আসবে এখানে এই যে আর এন এ প্রাইমার যেটা আমি এখানে নাম দিয়েছি আর এন এ প্রাইমার তার থ্রি প্রাইম প্রান্তে এসে অ্যাটাচ হতে থাকবে এই অ্যাটাচমেন্টের জন্য যে এনজাইমসগুলো বা যে এনজাইমটা ওকে এখান থেকে নিয়ে এসে মানে সাইটোপ্লাজমে যে ইনঅ্যাক্টিভ থেকে অ্যাক্টিভ ফর্ম হলো এখান থেকে হ্যাঁ যে যার সাহায্যে ওরা এখানে এসে এখানে যুক্ত হতে থাকবে তার নাম হচ্ছে কি আর এন এ পলিমারেস থ্রি সরি ডিএনএ পলিমারেস থ্রি ডিএনএ পলিমারেস থ্রি ও কি করবে এই প্রতিটি অ্যাক্টিভেটেড ফর্মকে এখানে নিয়ে আসবে তো সাপোজ ধরো এই থ্রি প্রাইমে এখানে রয়েছে অ্যাডিনিন গোয়ানিন থাইমিন সাইটোসিন তাহলে এদের যে কমপ্লিমেন্টারি বেস অর্থাৎ এ থাকলে টি হয় জি থাকলে সি হয় এরকম বেসগুলোকে এখানে আনার সময় কি হবে এই যে ওরা যে ট্রাইফসপেট অবস্থায় ছিল এই ট্রাইফসপেটগুলো এখানে আসবে এসে ফসপেটমূলক একটি ছাড়বে ছেড়ে ওরা রিলিজ হবে অ্যাডিনিন গোয়ানিন থাইমিন সাইটোসিন রূপে রিলিজ হয়ে এখানে গোয়ানিন থাকলে এখানে সাইটোসিন অ্যাটাচ হবে থাইমিন থাকলে অ্যাডিনিন অ্যাটাচ হবে গোয়ান সাইটোসিন থাকলে গোয়ানিন অ্যাটাচ হবে এইভাবে তাদের যুক্ত হতে থাকবে এবং এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যেটা সেটা হচ্ছে গিয়ে ওরা কিন্তু এখানে ট্রাইফসপেট রূপে এখানে এসেছিলো ট্রাইফসপেট থেকে আসার পর ওরা এখানটায় তাহলে ট্রাইফসপেট অবস্থায় আসার সময় ওরা এখানে একটি ট্রাইফসপেট রূপে সেখান থেকে ফসপেটগুলোকে ছেড়ে দেবে এবং এ টিজিসি এই রূপে ওরা এখানে মুক্ত হবে এবং এখানটায় ওরা আসার পর এই জায়গাটা এদের সাথে পরস্পরের সাথে এখানে ফসফো ডায়েস্টার বন্ড করবে ফসফো ডায়েস্টার বন্ড এই ফসফো ডায়েস্টার বন্ডের মাধ্যমে তারা নিজেদের মধ্যে জুড়বে এবং এখানে পরস্পরের সাথে হাইড্রোজেন বন্ধন তারা যুক্ত হতে থাকবে এবং এগুলোকে এখানে আনার জন্য যে কাজ করছে সে হচ্ছে ডিএনএ পলিমার স্ত্রী এটা মনে রাখতে হবে তাহলে ডিএনএ পলিমার স্ত্রী এই এই ফসফেট অবস্থায় থাকা অ্যাডিনিন গোয়ানিন থাইমিন সাইটোসিনকে হ্যাঁ ওরা এখানটায় নিয়ে এসছে অ্যাডিনিন গোয়ানিন থাইমিন সাইটোসিন রূপে অর্থাৎ ট্রাইফসফেট থেকে মনোফসফেট অবস্থায় রেখে এখানে নিয়ে আসছে এবং এক্ষেত্রে ফসফোরাইলেস ইঞ্জাম দ্বারা তারা নিজেরা কিন্তু এই জায়গাটায় ফসফোরাইস্টার বন্ডের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে যুক্ত হয়ে এই যে স্ট্যান্ড তাকে কমপ্লিমেন্টারি নাইকোটাইটগুলো দিয়ে এই জায়গাটা স্ট্যান্ডটাকে পুরো কমপ্লিট করে তাহলে এখানে ফাইভ প্রাইম শুরু হয়েছিল থ্রি প্রাইমে কিন্তু অ্যাটাচ হচ্ছে হয়ে আলটিমেটলি এই স্ট্যান্ডটাকে পুরো কভার আপ করে অর্থাৎ এখানে যা থাকবে তার কমপ্লিমেন্টারি বেসগুলো এখানে বসে বসে ডিএনএ রেপ্লিকেশনে এই স্ট্যান্ডটা কমপ্লিট হবে তো এই স্ট্যান্ডটাতে ডিএনএ রেপ্লিকেট হতে হওয়ার সময় কোনো প্রবলেম হয়নি কেন কি এখানে যা থাকবে তার অ্যাগেন্স্টে এখানে থ্রি প্রাইম প্রান্তে সবসময় জুড়ে যাচ্ছে তা
এই স্ট্যান্ডটাকে আমাকে বলা হচ্ছে লিডিং স্ট্যান্ড বলা হচ্ছে লিডিং স্ট্যান্ড ঠিক আছে অপর দিকে যদি আমি দেখি ওপর দিকে যে ট্রেন স্ট্যান্ডটি রয়েছে তার দেখো এখানে ফাইভ ফ্রেম রয়েছে তার অপোজিটে ওপরে রয়েছে থ্রি ফ্রেম তাহলে এখানে ফাইভ ফ্রেম থাকলে তার অপোজিটে এখানটা আমার থাকতে হবে থ্রি ফ্রেম তাহলে এখানে যে আর এন ফ্রেমারটা রয়েছে তার এখানটা থ্রি ফ্রেম থাকবে কিন্তু এখানে থাকবে তো ফাইভ ফ্রেম তো এরকমভাবে থাকলে পরে ও এখানে কোনো বেস না থাকার ফলে এখানে অ্যাটাচ হওয়ার কোনো ব্যাপার নেই কেন কি এখানে কিছু থাকলে তবেই তার সাপেক্ষে তার কমপ্লিমেন্টারি বেসগুলো এখানে যুক্ত হতো কিন্তু এটা হতে পারবে না তো তার জন্য এই স্ট্যান্ডে কি হয় বারবার কিছুক্ষণ পরপর কতগুলো স্টেপ পরপর অনেকগুলো আর এনে প্রাইমার এখানটা আসে এসে জোরে এবং প্রত্যেকেরই ফাইভ টু থ্রি ফাইভ টু থ্রি এই রূপে থাকে এবং এই অবস্থায় থাকাকালীন অবস্থায় ওদের সাথে ঠিক একই রকমভাবে ডিএনএ পলিমারেজ থ্রি আসবে এসে এখানে এই আর এনএ প্রাইমারগুলোর সঙ্গে এখানে যে কমপ্লিমেন্টারি বেসগুলো থাকবে তার সরি এখানে যে বেসগুলো থাকবে তার কমপ্লিমেন্টারি বেসগুলোকে এখানে এর সাথে জুড়ে এখানটায় মোটামুটি এই স্ট্যান্ডটাকে ফিল আপ করার চেষ্টা করে বা এটাকে এইটা অনুযায়ী এটাকে সিনথেসাইজ করার চেষ্টা করে এই আর এনএ প্রাইমারগুলোর সঙ্গে অ্যাটাচ হওয়ার মাধ্যমে কিন্তু প্রবলেম যেটা দেখা যাচ্ছে যে এখানে একটা ডিএনএ তৈরি হওয়ার চেষ্টা হচ্ছে কিন্তু সেটা খাপে খাপে তৈরি হচ্ছে অর্থাৎ এটা এর মতন পুরো কমপ্লিট প্যাটার্নে হয়নি ওটা ইনকমপ্লিট প্যাটার্নে হচ্ছে অর্থাৎ এই আর এনএ প্রাইমারগুলোর কিছুটা সঙ্গে কিছু এডিনিন থাইমিন গনিন ওগুলো এসে যুক্ত হয়ে এর কমপ্লিমেন্টারি হিসেবে যুক্ত হয়ে এখানটায় ডিএনএটাকে স্ট্যান্ডটাকে সিনথেসাইজ করছে ঠিক একই রকমভাবে এখানটাও ডিএনএ স্ট্যান্ডগুলোকে সিনথেসাইজ করছে সিনথেসাইজ করার ফলে এটাকে দেখতে যেমন একটা খণ্ড খণ্ড মনে হচ্ছে তো বিজ্ঞানী ওকা জাগি ফার্স্ট এটাকে দেখেছেন বলে এদেরকে ওকা জাগি ফ্র্যাগমেন্টস বলা হয় এদেরকে ওকা জাগি ফ্র্যাগমেন্টস বলা হচ্ছে এই ওকা জাগি ফ্র্যাগমেন্টসে তাহলে এইখানে যে স্ট্যান্ড দেখতে পেলেন স্ট্যান্ডে দেখা যাচ্ছে ওকা জিগি ফ্র্যাগমেন্টস হলে এই ডিএনএটা তো ঠিকঠাক করে তাহলে সিনথেসাইজ হলো না তো এটার প্রবলেমটাকে মেটানোর জন্য পরবর্তী সময়ে সেই পদ্ধতি ওর মধ্যে রয়েছে কি করছে এখানে আমার ডিএনএ পরবর্তী স্টেপে ডিএনএ পলিমারেজ ওয়ান আসে তো ডিএনএ পলিমারেজ ওয়ান এসে এখানটায় বাইন্ড করে বাইন্ড করে এই যে আর এনএ প্রাইমারগুলো রয়েছে এই আর এনএ প্রাইমারগুলোকে প্রথম কথা এখান থেকে সরিয়ে দেয় এখান থেকে ডিলিট করে দেয় আর এনএ প্রাইমারগুলোকে ডিলিট করে দিলে এই জায়গাটায় আর এনএ প্রাইমার থাকে না তখন এই যে খণ্ডগুলো তৈরি হয়েছে এই খণ্ডগুলোকে একে অপরের সঙ্গে জোড়ার জন্য আরেকটি ইঞ্জিম আসে যার নাম হচ্ছে কি লাইগেজ লাইগেজ ইঞ্জিম এসে এবার এগুলোকে জুড়ে দেয় এই খণ্ডগুলোকে এবং এখানে যা বেস থাকবে তার কমপ্লিমেন্টারি বেসগুলো এসে অ্যাটাচ হয় হয়ে এই পুরো স্ট্যান্ডটাকে সিনথেসাইজ করে হ্যাঁ তো সিনথেসাইজ করার পরে এটাকে কমপ্লিট একটা সিনথেসেশন করে একটা কমপ্লিট একটা সিনথেসিস হয় এটাকে দেখে তো এইভাবে ওর এই স্ট্যান্ডটি অর্থাৎ যেটা স্ট্যান্ডটা ফাইভ টু থ্রি সেই স্ট্যান্ডটি বা থ্রি সরি যে স্ট্যান্ডটা থ্রি টু ফাইভ সেটাকে ফাইভ টু থ্রি রূপে করছে তো এবং এই ক্ষেত্রে যেটা মনে রাখতে হবে ওর ডিরেকশানটা কিন্তু এরকম হচ্ছিলো কিন্তু এদিকে ডিরেকশানটা ছিল এরকম তো এরকম বিপরীত ডিরেকশান হওয়ার জন্য এই জায়গাটা ফাইভ টু থ্রি হলে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু এটা থ্রি টু ফাইভ হওয়ার ফলে প্রবলেমটা দেখা দিয়েছে তাই এই জায়গাটায় আমার এরকম খণ্ড খণ্ড তৈরি হয়েছিলো অর্থাৎ ওকা জিগি ফ্র্যাগমেন্ট তৈরি হয়েছিলো সেই ওকা জিগি ফ্র্যাগমেন্টের মধ্যে অবস্থিত আর এনএ প্রাইমারগুলো যেগুলো ছিল ডিএনএ পলিমারে যেখান থেকে সরিয়ে নেবে নেওয়ার পর যে ফাঁকা স্থানগুলো করে থাকবে সেগুলোকে লাইগেজ এসে জুড়ে এটাকে কমপ্লিট সিনথেসাইজ করে এইভাবে এই স্ট্যান্ডটি অর্থাৎ থ্রি প্রাইম টু ফাইভ টাইম স্ট্যান্ডটি সিনথেসাইজ হয় হওয়ার মাধ্যমে ডিএনএটাকে রেপ্লিকেট হয় এই জিনিসটা হওয়ার ফলে আমি প্রাপ্ত যে ডিএনএটি পাবো এগুলো দেখতে পারবো এখান থেকে আমি যে দুটো ডিএনএ পাবো সেখানে দেখতে পারবো একটি মাতৃ স্ট্যান্ডার্ড ডিএনএ রয়েছে একটি একটি তন্ত্র রয়েছে এবং নতুন করে সিনথেসাইজড হয়ে যেটা হলো সেগুলো এর সাথে জুড়েছে এরকম জুড়েছে তাহলে জুড়ে যাওয়ার ফলে এখানটায় আমি যে দুটো নতুন এখান থেকে প্রাপ্ত নতুন যে ডিএনএ দুটো পাবো তার একটি মাতৃ স্ট্যান্ড থাকবে আর একটি নতুন করে সিনথেসাইজ স্ট্যান্ড থাকবে তাই এই রকম রূপ থাকে বলে এটাকে ও কাজে সরি থাকার বলার জন্য এটাকে সেমি কনজারভেটিভ রেপ্লিকেশন পদ্ধতি বলা হচ্ছে তো এইভাবে আমার পুরো রেপ্লিকেশনটা কমপ্লিট হচ্ছে এবং আলটিমেটলি যখন এরা পুরোপুরি তৈরি হয়ে যাবে এখন যখন টার্মিনেশন সময়টা আসবে টার্মিনেশনের সময় এখান থেকে টার্মিনেট হয়ে যাবে হওয়ার পরে এখান থেকে আমার দুটো নতুন ডিএনএ তৈরি হয়ে যাবে একটি ডিএনএ থেকে
सेमी कन्जार्भेटिव रेप्लीकेशन बोझा गलो आशा करी तुम्हारा बुझते पे छो तो आज के रही डीएनए रेप्लीकेशन पद्धति भलोक बुझे नुड बै